大家好，我是秋平，我现在,在山西的大山里面。我们看到中国古代的皇帝啊，大概是四百多位，将近五百位。那么刘邦这个人呢，是不得不提的一个人物，因为在刘邦之前，中国古代的那个皇位或者那个君王之位啊，他们的传承基本上是在贵族之间转换，以及呢，在他们中间进行传承。而刘邦呢，打破了这个界限，因为刘邦相对来讲，他出身是比较低嘛，可以说他在中国皇帝史上是占据了非常重要的一个位置。那么我们在山西大山里面这个村落呢，据说住的村民都是姓刘，并且呢都是刘邦的后代，因为刘邦他开创了大汉王朝，首都是在长安嘛，离山西太行山这里还是很远的。那么为什么会有他的后人在这里生活呢？我们去了解一下这个村落，去寻找一下这个背后隐藏的秘密。在山西晋城市西南约三十公里的地方，有着一个两千多年的历史古村——志交村。这里风景秀美，交通便利，难以青山平藏，北临白旗林场，是中国传统古村落，同时又是中国历史文化名村。据说两千多年前。刘邦的后人来此生活，并且在这里传承。这个村现在百分之九十九的人仍然全部是姓刘。从空中的画面可以看到，这个古村落到现在仍然保存着很多明清时期的古建筑群。典型的也是这个古村的精华所在，就是明清浙商大户刘家大院。这个刘家大院始建于明朝前期，到现在。已经有五百多年的历史，大院是坐南朝北。按照资料记载，明清的时期，刘家的祖先曾远在安徽亳州经商，经过了差不多两百多年的累积，经商家族越来越大。鼎盛时期，安徽亳州有时候一条街都是他们的。那么自古以来，当官也好，做生意也好，只要成功了之后。他们都会回到家乡，建房买地。这个刘家呢，当时就从安徽亳州回到老家之后，四处聘请人工巧匠，用数十年的时间建成了全砖城堡式的大院。那这个院落始建于是明朝前期，我们现在看到的建筑呢，基本上是清朝乾隆年间到道光年间时期修建的。整个刘家大院所有的房屋。都是建在精信加工的青石上面，这一特色全国罕见。刘家大院以前建完成之后有十八个院落，但是经过一两百年的时间，现在只留下了十三座院落。可能这十三座院落有些也倒塌了。等一下呢，我们去那些保存完好的里面走一走。它这些建筑基本上都是砖木结构的二层小楼。在山西这些古建筑群、古地主大院里面，大部分的建筑都是两层的，都是砖木结构的。这种地主大院，还有窑洞式的那种大院，都是如此啊。不过呢，这里属于太行山，没什么窑洞，在黄土高原那边窑洞比较多。等一下也得找当地的村民了解一下，他们到底是不是刘邦的后人，到底这里隐藏了什么故事。我们刚刚说，这个刘家大院是在清朝乾隆年间开始大力复建、扩建、修建的。那么其实是有积累的。在明朝万历年间，一位刘姓人员，早期条件也是一般，他是当时碰到了一位比较有名的商人，来到这边附近居住。当时他主要是从事药材生意，受到他的感染，这个刘姓人员呢，他也想到外面去闯一闯。刚好那个夫妇呢是做药材，在这个志交村附近呢也有很多药材，于是呢，这个刘姓人员就把这些枸杞、苍树等等收集起来，运到城里或者其他地方去卖，慢慢的摸索了一点经商之道。后来呢，他经清华古道下山，由新乡怀州向淮北走去，除了中草药外，他还经营一些其他的物品，渐渐的积累了一些利润，积累了一些经验。在做生意一段时间，这个刘姓人员得知安徽亳州是当时全国最大的中草药集散地，加工作坊需要大量的药材，于是呢，他就来到亳州，与当时的一个药材老板联系。他决定呢
，并答应按需送货。这样，刘姓人员他就雇了很多人来到老家这边，大力的收购这些药材，把它送到了亳州。这样一来一回，他的生意越做越大，成了当时安徽亳州一个非常著名的药材商。我们刚刚说了，安徽亳州的一条街都变成他的了。这样，刘家的人员他就在亳州经商了大概两百多年。之后，他们就回到了这个至交，建设这个刘家大院。这些都是清朝遗留下来的房屋。整个他们这个村落是被那种巨石铺成的，到处都能看到石头做地基，石头做马路。他这个村落的房屋特别多，不过呢，很多都已经倒塌了。你像我们这个，其实也是以前刘家大院的一栋建筑，全部是砖结构的，因为在那个时候，这种房屋的话，也是需要巨大的财力的。可以走进去看一下。他尽管说刘家大院是整个一个大院，但其实也是分了很多院落的。在山西，他很多大院都是这种建筑的。他一个大院就是一个家族，也是一个村落，所以整个他那个建筑呢，就是各种各样的。这个倒塌了，以前应该也是一个市贺院形式的。然后每一个区二楼都是在边上有一个楼梯一样，这个房屋。历史是非常悠久啊，现在全部倒塌完了，算是砖木结构的，这挺可惜吧？一般里面呢就是堂屋，还有卧室，看这个横梁就能知道财力雄厚，因为这个是非常粗的。至交村文化大院，住在这些地方，晚上都会有点害怕呀。在这个里面走了很久，听说还住了一户人家在这里。你看，这个道路挺大的吧？它是四通八达的，往右边是人家，往左边呢是一条通道。我们走陕西的很多大院，它有个特点就是说，进来之后要走一段距离。然后左拐或者右拐才进入到主人家的大院，这个跟我们在南方看到那些大院，它南北对称或东西对称是不一样的。你看这里就有名字了，叫做德后斋。打开了这个门，然后又得过一个通道才进入院落。这里呢，算是刘家大院里面一户人家的一个四合院形式。山西的建筑都是这样的，这个就是四合院的建筑布局。如果碰到有些大院呢，它可能后面呢还有房屋。这个有点像窑洞式的布局嘛，也是两层的建筑方式。你看，全部是用巨大的石头铺成地板。那么它这里呢，既是一个四合院，同时呢。又是一个天井，哎，我听说这里都是刘邦的后代，有这种说法吗？都是刘，有快两千年吧，这个村落。两千年。哦，那就刘邦的后代。他这个是谁迁过来的？这里就是汉朝。啊，汉朝。我们在这个村子里面遇到一位大爷，他也是姓刘，一直居住在这个村落。我们向他了解了一下这个村落形成的历史，他告诉我们，这个村落现在百分之九十九还是姓刘。只有一两户人家是后面迁移过来的。他向我们介绍，在东汉的时期，有一个皇帝呢，他有一个妃子，姓马。这个马飞呀、啊，他出生书香门第，性格开朗豁达，聪明绝顶，又琴棋书画无不通晓。所以这个马美人被选进宫之后，皇帝对他非常宠信。当时呢，这个马美人也是怀有身孕。不过大家都了解。在皇宫中，经常有那种后宫争斗。当时呢，宫中斗争呢愈演愈烈。这个马妃子呢，她看不得这些东西，经常心情不好，并且呢会流泪。当时这个皇帝就问她什么原因，马妃子就告诉了皇帝，说我可能命不久矣。于是呢，就把宫中这些斗争之事告诉了皇帝。但是皇帝隔了一段时间，皇帝呢在一个寺庙向当时的一个法师求助。法师就告诉他
，你可以让你的妃子啊出皇宫，带上一些人去其他的生活，既是远离这个事情，同时呢又能够帮你保留后代。于是这个皇帝。就取了一些银两，交给这个马美人，以医病为名，将他安顿回娘家疗养。于是，这个马美人就带领随从车马，一直往西北方向行驶。因为当时东汉的都城是在洛阳，西北的话，应该算是在太行山这里。于是就来到这里生活。当时这个村落叫做泽家腰。一开始的话，他们可能是住在窑洞里面。来到这里之后，他们就开山造田，修筑造建，没有一个人失落。到了秋收季节，粮食呢收获比较多，这个马美人呢也比较欢喜。隔了一段时间，马美人产下了双胞胎，于是这样，他们这个家族就慢慢传承下来，刘邦的后人得以保存。这位皇帝好像是东汉时期的汉灵帝刘弘，也就是说，他们这个村落，距今。大概是一千八百年的历史。到了一千年之后，有一个文化人来到这个村落，他听到了这个故事，觉得这个泽家腰名字不太好，于是呢，他就把这里改成自交，因为自是步步高升的意思，交称之交房，因为古代妃子居住的嘛，都是交房、交房店等等，于是这个村落呢就改名为自交村。所以说，这个村落为什么会有刘邦的后人在此生活，就是这个原因。